モカ太郎の動画。こんばんは、モカ太郎です。今回はですね、こちら、こちらのゲーミングモニターを開封していきたいと思います。それでは行きましょう。まずね、この箱。すっごい大きいよ。これ見てわかるでしょすっごい大きいの。これね、何インチかっていうと32インチのゲーミングモニターになります。で、横、こんな感じ。で、後ろ側がこんな感じ。すでにね、ここになんか色々書いてあるんだけれども、開けながら説明させていただきます。あーあーいやー。はい、なんかこう。もう大体モニターこういう風に入ってるよね。これ出すのすっげー大変。あー、あー、大変。大変なことが起こっている。ああ、もうダメだ。私の左腕はもう。それではやっていきましょう。はい、まずは付属品、こちら。USB2.0 と USB タイプ B のケーブルが1本。HDMI ケーブルが1本。そして電源ケーブルなんだけど、ちょっとここ注目。これ、海外用だね。日本で発売するときは日本用のコンセントにおそらくなってると思う。今まだ発売されてない状態でここに置いてあるから。そういうことだから。<笑>こうなっちゃうからこうなっちゃうから<笑>はいじゃあいきやーせーのうーっ<笑>じゃあ無理ー無理ーうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーっうーこんな説明書がいっぱいそして大体ゲーミングモニターの土台ってなんかガンダムのここら辺に似てるよねっていうやつが1本これ足に大丈夫大丈夫ですか続いてモニターのこのこの首の部分ね首の部分足さっき出たんだけど足こうなるこうなるからそれの首の部分、ね、こういう感じ後ろ側はここ空洞になってるんだねかついね、作りが。そしてスタンドを固定するネジが4本ずつ。はい、じゃあ外していくよ。バーンバーンバーンおおおおお後ろやばいめっちゃかっこいいじゃんちょ、ちょ、待って、ちょ、待って。このゲーミングモニターは湾曲っていうタイプ。あの、画面がこう、くんってこう、内側にね。曲がっているタイプを湾曲っていうんだけどもクンってなってる角度が 1500R っていう結構ね強め強めの湾曲率になっているモニターですでねどれぐらいの湾曲率なのかっていうとこう横にすると分かるんだけどこう見えるかなこうカーブしてる内側にカーブしてるの猫背みたいになってるの分かるかなこれが湾曲モニターなんだけれどもその湾曲率が一般のモニターよりも強いのがこのモニターの特徴になります。で、ちょっと後ろのペリペリ剥がすね。ここ、LED で光ります。RGB 機能が搭載してて、MSI のミスティックライトっていう RGB 管理ソフトがあるんだけれども、それと同期させて色の変更をすることが可能です。ということで、後ろ側ご覧ください。ここの部分なんだけれども、ちょっとね、ポコポコポコってしてるんだよね。恐竜の尻尾みたいになってるんだけども、ここが RGB 機能ついてます。で、光るってことです。で、ここも素材を変えてて、あの、ツヤツヤした、いい感じの質感。わかるかなこの光沢。いい感じだね。で、エンドレムがここに薄く刻印されてるんだけれども、ちょっと近づいてね。はい、この感じわかるかなこの、視聴しすぎない感じ。ゲーミングモニターでちょっと珍しいぐらいの落ち着き場面だ。もっとバッキンバッキンのゲーミングモニター結構多いんだけど、これはどちらかって言ったら、落ち着いてる方なのかな、まあ、ここ光るからまあやんちゃではあるんだけどあんまりキャピキャピしてない印象だよねはいじゃあ後ろ側のモニターの IO ポートの説明をしますここが電源を挿すところでこちらが HDMI1 箇所2箇所そしてディスプレイポートが1箇所そしてタイプ C だね珍しいねタイプ C させるのが1箇所 USBB タイプが1箇所そしてヘッドホンさせるところがあるねで USB が 2.0 だねこれそれが2箇所ついてますそしてこのモニターのここ赤いなんかボタンみたいなのがついてるんだけどこの赤い丸っこいのは何かっていうと電源を入れた後にこの画面設定を行うためのコントローラーになりますでねここで一つ注意点なんだけれどもこのモニタースピーカーが搭載されてませんそれなんでかっていうとあの自分の好みのスピーカー私だったらいろいろスピーカー好きだからあるんだけれども
そういう自分の好みのスピーカーをここに接続して音を出すっていうそういうタイプのモニターになりますはいじゃあ早速組み立てていきましょうまずねこのガンダムの頭のようなものこれは土台なので下に置きましょうでこの首の部分首の部分ね下ここね空いてるからここの隙間にガシーンとしますこうねでガシーンとした時にここがねドライバーいらず指でねこう回せるタイプになってるのでこれをクリクリ回しますこれ最後までドライバーいらないから組み立て簡単だよねはいこれで土台は完成ですでここにモニターつけていきますはいじゃあつけていきよ引っ掛ける感じよねガシーンとはいガチャンと音がしましたこの状態で爪はモニターに引っかかったのであとはこの4箇所のネジをつけていきますはい付け終わりましたそれじゃあこちらのモニターの可動域を検証していきましょうまずね上下昇降可能ですそして首をこう振る感じここも可動域あるし結構上まで行くねでここなんだけど一つ注意点これができない左右こういう風な首振りはこのモニターはできませんなのでどちらも上下ってことだね上下上下左右は無理ということで組み立て終わったのでお家に入れていきましょうここからが大変なのよ。ちょっと待っててね。はい、ということで、私のお部屋はこんな感じでございます。とっても汚いですね。ということで、このモニターを、えー、撤去して、新しいモニターをここに置きたいと思います。それでは、よーい、スタートきますよ大丈夫ですかちょっとあなたここ行って行きますよせーのダメですよいしょだーよしよいしょいいんじゃないいいんじゃないおおーやっぱり大きいね23インチ大きい結構大きいねおっきいおっきい。うん。スピーカーの位置が悪くなったね。よっと。いい感じになった。でね、このモニター、足がね、短くて素晴らしいね。場所取らない。今まで使ってたのは結構長い足だったもんだから、あの、キーボードにね、ガンガン当たってたの。こういうおっきいキーボードを使ってると、足にね、乗っかっちゃったりするから。ほら、見て。ほら。<笑>足がぶつからないのよ、キーボードに。これはいいね。これはどういう意味かっていうと、私の PC デスクってちっちゃいタイプなのね。幅が小さいタイプを使ってるんだけども、それに合うモニターの足なわけ。これ結構重要なんだよね。すっごい重要。はい、じゃあバッテリーに電源ケーブルをズギャーン。で、こっちの細いやつはモニター側。で、コンセント。さっっき言ったように海外用コンセントなんだけれども日本に発売されるときは日本用のコンセントになってると思うこの2ピンの方ねよしそれでは電源つけていきましょういくよーせーのポンとうわーきたきためちゃめちゃ画面が大きいね君やる気があるねやる気があるよまるで映画館みたいださっき言った湾曲がこうこうなってるから、実際ね、実際ね。すごいよ<笑>すごいよ映画館みたい。映画館みたいだよ。あ、出た。おーおおすごい迫力だね、君。やる気があるじゃないか。いいよ、いいよ、いいよ。うおーえ、待って、めっちゃ綺麗じゃん。なんでかっていうと、私の前のモニター、さっきここに置いといたやつは、WQHD っていう解像度なのね。それの、もっとパワーアップしてる 4K だからこれ。4K 映像が今私の目の中に入ってるわけ。もうちょ、画像の荒さまで見えるよ。これはびっくりだな。これすごいな、これ。うわー私が大きい。<笑>すごい大きいね。うわーすごいいや、綺麗で言葉を失うね。で、このモニター、なんでこんなに鮮やかなのかっていうと、ハイダイナミックレンジっていうタイプのモニターなので、ね。だからすごく肉眼に近いような
色鮮やかな感じを私たちに見せてくれるタイプなのいやすごいすごいわこのモニター足短いし画質いいしさ何なんだいすごいねちなみに後ろ側はこういうふうに光るよこんな感じで色も変えられますはいということでモニターの後ろの赤いクリックリを押すとこちらにコントローラーが表示されますこれはね以前 MSI さんのゲーミングモニターを紹介した時にも同じ説明をしているのであの砕いて説明しますこのゲームモード赤いクリクリを右に動かすと選択項目が右に行きますでゲームゲームモードユーザーここから画面の色見ててくださいこれがユーザーモードの色下 FPS モードレーシングモード RTS モード RPG モードここら辺を見ていただければわかるんだけれども色味が変わっているのが確認できますでしょうかこんな感じでねくっきりパッキリ映るものもあれば寒色系になる暖色系になるといった変更ができますそれ以外にもブルーライトカットを軽減するアイセーバーをオンにすることもできますこんな風にいろんな機能がこのコントローラーで変更が可能ですでこのゲーミングモニターの後ろ側の LED 光ってたところねそれをオフにできるのもこの機能を使ってオフにします決定は赤いボタンをポチッと押し込めば決定あとはもう十字キーのような動かし方になっていますでこちらの MSI オプティクス m a g 3 2 c u r v っていうモニターなんだけれどもこちらのリフレッシュレートは 60Hz になりますで応答速度が 4M 秒になりますでね 60Hz だとえって思われる方もいるかもしれないのでちょっと言っちゃうんだけどこのモニターね家庭用卓上ゲーム機に対応できるモニターなの PS4 とかスイッチとかそれに接続して大画面でしかもこの湾曲でゲームがプレイできちゃうのよで私が今からここに卓上ゲーム機いずれかを接続してあのやってもいいんだけどちょっと私じゃない人に体感してもらった方がこう素直に感想をピュッて言えるかなと思ってちょっとうちの家族にこのモニター来てることを一切言ってないのねでしかも大人じゃなくて子供<笑>子供ゲームするでしょ子供が「あのタタタ」って帰ってきたらあの呼ぶからそれにこのモニターを見てもらって子供がモニター見ても「ん?」って思うでしょそれにゲーム機を接続してバンってこの映像が出た瞬間のリアクションを皆さんに見ていただきたいと思います<笑>はいじゃあねはいよろしくお願いしますいや待ってじゃせーのって言ったらいいよいやせーのって言ったらいいよ<笑>じゃあ私が命名しますじゃあおでこちゃんにしようおでこちゃん誰かって言ったらあの私あの大家族何世帯もあの同じところに住んでいるので子供一1人や2人や4人いるので<笑>なのであの今回はおでこちゃんよろしくお願いいたしますじゃあ Wii U でいくわいや Wii U いやっさ<笑> Wii U これはいそうです久しぶりにやるのこれあコンセント足りないおでこちゃん今日学校どうだったの学校楽しかったねそれはよかったねうんだけどちょっとだけいじめられたよ<笑>おでこちゃんこの画面見てどうどう思う見えないの<笑>広くていいしさいつもさこの画面でってやってるからあいいこと言うねでねゲームをする前にちょっとアマゾンプライムビデオで 4K の映画をこのモニターを使ってみたんだけれどもすっごい綺麗すごい鮮やかあの FPS とか銃をバンバン撃ったりこうすぐ反応しなきゃいけないっていうガチ勢ガチ勢には 60Hz だからあ,のあんまり向いてないかもしれないだからどちらかっていうとこういう風に家でね卓上ゲーム機を接続して遊びたいもしくは PC モニターとして使いたいで FPS とかそういうのはやらないんだけどシム系建物系だったりとかあの何かを庭とかを作ったりするそういうゲーム美しさをあの探求するゲームっていうのにすごく向いてるなっていう印象ですじゃあおでこちゃんにちょっと湾曲初めてなんだけど体感していただきましょうじゃあおでこちゃんさここに立ってみてよそう,そうするとさ画面がさこういうふうに見えないこうこう見えない
かるねなるよねそれどう思う気持ち悪い気持ち悪くない気持ち悪くないということで今回ご紹介したゲーミングモニター MSI オプティクス MAG321CURV というゲーミングモニターでございましたあの家族ぐるみでねこんな風に使用できたりするからただあのスピーカーついてないからそこだけは注意してね自分の,あのお気に入りのスピーカーをモニターに接続してあげる必要がありますだからそういうのもあの吟味してみて自分に合うモニター選んでいただければと思いますということでご視聴いただきありがとうございました次回の動画でお会いしましょうバイバーイ<笑>おでこちゃんありがとうございました